Ace oh, sold me a 4x4 four four. now they show me an 8x8. I don't know what's gonna happen. Stay tuned. See you when we see ya. You like it? Ganz ehrlich, da habe ich was Neues gelernt. Good morning, guys. <laughs> Where are we? Well, we will find out. We came here last night and we are supposed to come here for an off-road training with uh, Mercedes. So it's pretty early, the guys start working here already. So stay tuned and check out how this lovely day is gonna be. Look where we are parked. Isn't this awesome? And check it out. I just reparked because they're working here already. And wow. And Steinbruch, thanks to Schneider GmbH here in this area. And Rolf, the owner, the Geschäftsführer, was so kind to drive me around. Look at this. Amazing. A lot of work here to make from big rock, small rock, building houses, roads, etc. And we're gonna have a little training here today. Let's see how that works out. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian, and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home, Frank the Tank, for the past almost four years. And together with our son, Mateo, and our two lovely dogs, Uni from Spain, and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. And the trainers arrived, uh, the trainer for uh, Mercedes, and here they placed three nice trucks, and today they're gonna do a little film shoot. And at the moment they're organizing what's gonna happen, so enjoy this video. Hi guys, heute sind wir hier mit der Wiedmann Trainer Team und hier haben wir den Tobias Müller. Den Tobias Müller und Axel Oras. Axel Oras, willkommen in unserem LKW. Dankeschön. Also als wichtige Einstellung im Geländebereich brauchst du hier unter anderem das Freischaukeln und das Ausschalten von dem ABS. Das sind natürlich Dinge, die du relativ schnell brauchst, um dort schnell hinkommen zu kommen. Du bist jetzt mal egal irgendwo. Ja. Du kommst zu diesem imaginären Schalterfeld schnell, indem du auf diese sechs Quadraten drückst. Genau. Ja, und dann bist du hier und dann hast du das Freischaukeln, die Rollsperre und das Ausschalten vom ABS. Warum schaltet das ABS aus? Das ABS ausschalten machst du natürlich nur im Gelände. ABS bedeutet ja, wenn die an die Blockiersystem, die Räder sollen in der Regel nicht blockieren, weil blockierende Räder nicht mehr lenkfähig sind. Ja. Im Gelände kann es auch sein, dass du sagst, sie sollen blockieren, weil du einen Keil vor dir her schieben möchtest. Okay. Um eine gewisse Bremswirkung schon zu haben. Ja? Dann kannst du also hier das ABS ausschalten. Wie gesagt, nur im Offroad-Bereich. Also heute wird man es ausschalten? Es kommt auf die Situation ah, okay. an. Ja, hier denken wir diese Schotterwege, da wird es dir nicht viel nee. bringen, auch wenn es doch eher ein bisschen weicher Untergrund ist, könntest du das ausschalten. Das wäre das. 
Du hast hier die Möglichkeit, eine Rollsperre einzuschalten. Bedeutet, du stehst am Berg und willst beim Anfahren nicht, natürlich nicht nach hinten rollen. Ah! Generell einmal draußen auf der Straße, die hinter dir kriegen Angst. Ja, ja, ja. Wenn du auf einmal zurückrollst. Ja, und es ist ja schlecht fürs Getriebe, wenn man im ersten Gang ist und rollst rückwärts. Du rollst rückwärts, du fängst natürlich dann mit der Kupplung das ganze ja, Gewicht ja, ja, ja. ab. Es ist ähm, ein Verschleiß und im Gelände würde natürlich ein Zurückrollen auch bedeuten, äh, dass du eher schlecht wegkommst. Ja, ja. Weil aus der Rückwärtsbewegung wieder vorwärts zu kommen, ist, ist das, schwieriger als aus dem Ist es dann ständig an oder ja. einmal das an und wenn ich losfahre, ist aus? Ja, genau. Hier hast du dieses rote Licht. Berganfahrhilfe. Bedeutet, du bist auf der Bremse, ja. hast einen Gang eingelegt, gehst von der Bremse aufs Fahrpedal, also aufs Gaspedal, hast du zwei Sekunden Zeit, so lang hält ah, die okay. Bremse dein Fahrzeug fest und sobald du so weit auf dem Gas bist, dass das Fahrzeug Vortrieb kriegt, lässt er los. Lässt er die Bremsen los und das Fahrzeug fährt Perfekt. los. Ja? Wenn ich jetzt stehen bleibe ja. und die anmacht, bleibt das sofort stehen? Aus. Und jetzt gehe ich runter. Jetzt muss du erstmal auf der Bremse sein. Habe ich jetzt gemacht. Ja. Ah, also. Jetzt ist sie zwei Sekunden rum. Du hast zwei Sekunden Zeit, von der Bremse aufs Gaspedal zu gehen. Ach so. Deshalb hat er jetzt gehupt, um dich zu warnen. Pass auf, ich mache gleich die Bremse auf, wir rollen rückwärts. Ah. Die Rollsperre ist nur zwei Sekunden. Alternativ, eigentlich eine einfachere Variante. Gerade auch im Gelände, wo man jetzt nicht viel Knöpfe ja, ja. drücken will, ist die sogenannte Hold-Funktion. Kennt man sicher auch aus dem Pkw-Bereich. Du stehst am Berg und drückst das Bremspedal stärker, als es eigentlich nötig wäre. Okay. Dann kommt hier die Meldung Hold. Ah, okay. Heißt in dem Fall, die Bremse bleibt zeitlich unbegrenzt zu. Hier haben wir gesagt, zwei Sekunden bei der Rollsperre. Und da bleibt bei der Rollfunktion bleibt die Bremse zeitlich unbegrenzt zu. Ah. Du könntest sogar auch sagen, ich gehe so lange auf neutral, um das Ausrücklager zu schonen. Und erst wenn du den Vorwärtsgang einlegst, Gas gibst und soweit Vortrieb da ist, dass das Fahrzeug auch nach vorne zieht. Aber er macht, macht nicht die, die Handbremse rein. Nee, okay. ich gehe über die Betriebsbremse. Drück mal das Bremspedal stärker durch, als das brauchst, dann müsste da drüben die Hold-Funktion angehen. Hold? Genau. Jetzt kannst du weggehen von der Bremse, du kannst den, den, den Gang rausnehmen. Die jetzt Bremse kann ich mich vorbereiten, jetzt Zeit, könnte ich sagen, ich muss spielen und was ist. Jetzt ich. bleibt die Bremse zeitlich unbegrenzt zu, bis du ah. eben Gang drin hast und so weit auf dem Gas gehst, dass er Vortrieb hat. Ohne Scheiß, das ist jetzt, das ist jetzt dann doch noch ein Training geworden, schau. Das ist ja cool, und, aber wenn ich jetzt Gas gebe? Wenn Gang drin ist, und der, der Gas, macht das dann, Hold dann weg. Genau, dann geht er wieder los. Aber ich kann Ohne jetzt auch einen zweiten Gang, oder sagst du jetzt hier, erster wäre vielleicht jetzt? Ja, nimm einen zweiten Gang jetzt hier. Ist ja gut, ich meine, du nimmst den Gang, den er dir vorschlägt, weil er hat ja einen Neigungssensor. Der hat eins gesagt. Dann nimmst du eins, der hat einen Neigungssensor drin und der weiß, wie schwer du beladen bist. Ja, dann mach ich jetzt einfach Automatik, um da am besten zu sein, weil dann fährt er mich jetzt einfach hoch. Dann wird, dann wird er auch nacheinander hochschalten, wenn du keine Angst davor hast, dass er Zugunterbrechung, Zugkraftunterbrechung für den Stillstand sorgt. Du musst halt immer ein bisschen ja. gucken, was hast du von Untergrund. Ja, das ist jetzt geil. Was machen wir jetzt? Gut, wir würden die Steigung hochfahren. Das ist jetzt nicht allzu anspruchsvolles Terrain. Das heißt, uns würde da eigentlich die, die Längssperre reichen. Okay. Die können wir einschalten, haben wir ja vorhin schon mal gesprochen gehabt, bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 10 km/h. Okay. Wir müssen bedenken, die Steigung sieht der LKW nicht. Wenn der jetzt also bilanzieren würde, wenn wir im Automatikmodus sind, kurz vor der Steigung schalte ich hoch, ja. dann könnte es passieren, dass wir zum Stillstand kommen. Das heißt, du schaltest das Getriebe dann vor, wenn die Steigung reingeht in den manuellen Modus. Okay. Du nimmst den vierten Gang, 
guckst dann, dass du mit ordentlich Drehzahl reinkommst in den Berg und ziehst dann mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit in den Viertel rein. Okay, also ich mache jetzt manuell. Genau, manuell. Ich mache jetzt manuell. Lang drauf bleiben. So. Jawohl. Den lassen wir draußen. Den brauchst du nicht. Mehr. Und dann auf die Bremse. Jawohl, dann geht die feste Bremse wenn du den Gang dann noch da einlegst, automatisch auf. Genau, und jetzt wirst du den vierten Gang? Genau, für kannst du jetzt auch einen zweiten Anfahrt, den dir jetzt vorschlägt, kannst du auch während der Fahrt dann noch auf vier schalten. Okay. Dann hast du auch entsprechend die Kupplung schon, dass du nicht wieder zu hohen Gang einfährst. Der Rollförder Gang dazu. Also einmal fahren wir noch durch, oder? Bitte? Einmal fahren wir noch durch das... Ja, muss schon sein. <lacht> Fahrt aufnehmen. Jetzt haben wir einen dritten, ja, jetzt schalte ich den vierten so, genau. und dann drauf bleiben. Und dann drauf. Und mal gucken, nach rechts werden wir fahren können. Genau, passt. Und dann fahren wir nach rechts, hast du gesagt. Schau her, mit 1500 Umdrehungen. Passt, ohne Probleme. So, und wie das jetzt ist, entweder nimmst du den Automatikmodus oder bleibst jetzt hier, weil du sagst, du wird sowieso gleich berg hoch ja. runtergehen, bleibst im manuellen Modus. Das bleibt also die überlassen. Wir fahren hier wieder halb links. Okay. Erstmal Richtung dem Packer. Ich merke schon, du bist richtiger Fahrlehrer. Wir fahren links. Eigentlich sollst du mit auf Reise fahren. Ach, Ernsthaft? Ja. Weil dann, dann muss ich doch immer schauen, wo ich hinfahre. Wir fahren, fahren, fahren nochmal runter, wo wir, wir, runter, wo wir vorhin waren. Genau. Und im manuellen Modus, egal was passiert, er würde nie schalten. Der Schalte durchnehmen. Also hier runter. Und dann ist es so, das war jetzt eher Frage von mir sowieso, ja. ich muss die Motorbremse jetzt nicht dazu nehmen. Das ist jetzt schon Motorbremse, obwohl ich sie gar nicht drin habe. Wenn er mal zu schnell wird, kann ich einen Kannst dazu du ziehen, ja. Ich meine, du hast ja hier den Vorteil bei der bei dem Fahrzeug, es sind alle Räder angetrieben. Das heißt, die Motorbremse wirkt auch auf alle Räder. Ja. ja der 6x4, mit dem wir vorhin gefahren sind, da ah. wirkt die nur auf die Hinterräder, nicht auf die Vorderräder. Ah, und bei macht man auch. Das Allrad getrieben, das heißt, die wirkt dann auf alle Räder. Oh, das, okay. Hast du ein 4x2 wie der Atego, wirkt es auch nur auf die Hinterräder. Ah. Und das kann das Ganze instabil machen. Also ich habe jetzt hier die Bremse noch gar nicht benutzt. Wenn du jetzt hier runterkommst, unten die Rechtskurve wird steil, das Fahrzeug wird jetzt schneller, dass du vor der Kurve die Geschwindigkeit hast, mit der du durch die Kurve durchfahren willst. Okay, also ich habe jetzt ja. runtergeschalten. Weil das, was du fürs Bremsen benötigst, Fehlt ja. dir dann an der Seitenführung. Und Bremsen hier ist ganz schlecht. In der Kurve schlecht. Ja, ich meine, du hast jetzt hier ein gruppstolliges Profil auch auf der Vorderachse. Ja. Wir haben vorhin über das Profil gesprochen, das mehr ein Längsprofil hat. Ja, ja. Da würdest du merken, wie der jetzt hier über die Vorderachse nach links schiebt. Und wenn du dann noch dazu bremst, dann geht es Richtung, Richtung ja, Wand. Ja. Und, und mir ist das auch schon aufgefallen, wenn ich... Also das, das, der, der Schreckmoment ist immer, wenn ich runterschalte, vom 5.4. jetzt, und ich bin immer Stein. Ja. Dann, dann rollt er erst einmal an, aber das hält er wieder, ja. weil dann ist die Panik, dass man auf die Bremse drückt und das soll man auf gar keinen Fall machen. Ja, und da ist mir schon passiert, dass ich quer gestanden bin. Ja, also das ist schlecht. Im Gelände immer gucken, dass du in der Steigung nicht schalten musst. Sorry, bin nicht dich. Ich nicht. <lacht> ja, diese WIP-Funktion, die können wir jetzt gar nicht testen, da musst du feststecken, oder? Das Freischaukel? Ja. Da musst du feststecken, ja. Also wenn, aber mache ich was kaputt, wenn ich so mal drin habe? Nö, kannst, nee. kannst du machen. Aber also zunächst mal gilt natürlich ein Stecken bleiben vermeiden, indem ich rechtzeitig die Differentialsperre uh, nehme. Der steckt jetzt schon drin, aber wohl Spaß. Ja. So. Freischaukelmodus heißt, wenn du aufs Gaspedal gehst, würde die Kupplung schneller schließen als normal, um eine schnelle Vorwärtsbewegung zu kriegen. Gehst du vom Gaspedal weg, würde die Kupplung schnell lösen um eine Rückwärtsbewegung zu kriegen. Gehst wieder aufs Gas, Kupplung schließt schnell, um die Vorwärtsbewegung okay. zu kriegen. So kriegst du ein Schaukeln hin. Ja? Komfort, Verschleiß sind untergeordnet. Wichtig ist, dass du, dass du rauskommst. Wenn du da ewig rum, rumspielst, dann ist der Verschleiß und Strich noch größer. Genau, also ich drücke das jetzt mal. Genau, und ich würde natürlich auch die Differentialsperre längs und quer sperren. Alles, was der hat. Genau, ruhig, ruhig alles anmachen. Alles? Ja, wenn du sagst, ich brauche mal einen Freischaukelmodus, ja. dann den zweiten Gang zum Beispiel oder den ersten. Zweiter Gang, Zweiter Seite. Gang ist okay. Also, dann probierst du mal, gehst mal aufs Gaspedal. Ja, hier sind wir natürlich nicht richtig festgefahren, wenn du jetzt loslässt. Geh mal weg vom Gas. Ja, lässt sich hier schlecht, schlecht sind. Ah, und er kapiert, das, er kapiert das und sagt, brauchen wir nicht. Nee, er schließt schon schneller die Kupplung, aber du merkst es jetzt hier nicht wirklich. Was hat er jetzt gehabt? 
Was war das? Ich habe es nicht gesehen. Jetzt hat er die Berganhöhe eingeschaut. Jetzt ist er auf die Bergfahranhöhe ja. übergesprungen. Ja. Das ist, wenn du im Freischaukelmodus jetzt bist. Das, ah, jetzt rollt er nicht mehr. Ja, dass, dass du nicht mehr zurück kannst auch. Ganz ehrlich, da habe ich was Neues gelernt. Aber hat sie jetzt hier halt nicht richtig ja. demonstrieren lassen. Jetzt machen wir da noch schnell durch. Langsam. Dass wir halt noch was schießen am Schluss. Wo uns nicht wirklich festgefahren hat. Ach so, also okay, aber wenn er jetzt gemerkt hätte, dann würde er nicht die Reifen durchdrehen lassen, sondern würde stoppen und würde halt so eine Whip-Bewegung machen. Genau, du kriegst einfach, wie gesagt, die Kupplung dann. Ist das jetzt auf Sand, also ich rede jetzt vom Strand, ist es da empfehlenswert, ja oder nein? Oder buddelt er sich mehr ein? Oder lieber aussteigen und Luft raus und Sandbleche? Wenn, wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann probierst du es damit aus. Und wenn er dann das nicht gleich schafft, dann, putt, dann stoppen. Die kannst du dann auch wieder ausnehmen. Da kann ich jetzt die bei, also du sagst bei, bei jetzt, 10 km/h kannst du schon rausnehmen. Ich kann jetzt einfach sagen, da. Und jetzt mache ich manuell. Wenn, oder wenn du jetzt stehen bleibst, wenn du nochmal stehen bleibst. Ja, das weiß ich. Also, und, wenn wir das jetzt. Ja. Wenn, ah, aber, wenn die, jetzt stehen, wenn, aber jetzt ist sie noch drin. Das heißt, wenn ich jetzt. Die Rollsperre, du musst gucken, ich weiß es jetzt nicht, was, was, was der vom Produktionsmonat hat. Ah. Es gibt Fahrzeuge, die ein bisschen älter sind. Ja dass die Holdfunktion nur funktioniert, wenn du die Rollsperre vorher aktiviert hast. Das kann aber sein, dass der jetzt, bleiben hier in der Untersteigung kurz stehen. Okay. Jetzt nimmst mal die Rollsperre raus und jetzt überdrückst du mal das Bremspedal, oh. um, obwohl der Volt geht, also ohne, dass es vorgewählt ist. Die ersten AROX 5, da war es so, dass hier vorgewählt sein musste, damit die Holdfunktion das überhaupt funktioniert. Okay. Aber bei dem ist es so, ich brauche das hier gar nicht mehr, weil ich arbeite immer mit der Holdfunktion. Ja genau, das, 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 das ist ja komfortabel, du drückst ein bisschen schneller. Einfach durch Bremse und dann durch. steht er und dann kannst du dich schön vorbereiten. Genau. Und jetzt, wenn ich Gas gebe, fahre ich wieder. Fährt los. Aber da blinkt auch nichts, weil der hat, das ist eine andere Bremse. Ja. Ah, das ist ja super. Das nimmt mir, also ohne Schmerz, wenn man sowas mal also im Kopf drin hat, ja. dann ist ja so ein, so ein steiler Berg eigentlich gar kein Problem mehr. Weil wenn irgendein Hindernis am steilen Berg kommt, dann mache ich einfach mal erstmal Holdfunktionen. Und atme, und atme erstmal und sage, okay, jetzt überlege ich mal, was ich mache. Ich genau. Ja. Fahre ich rückwärts oder schneide den Baum weg? <lacht> so geht es nämlich manchmal. Ja. Bei eins habe ich festgestellt, wenn eine Tür nicht richtig zu ist, meine Frau geht kurz raus, macht die Tür zu, die ist nicht ganz zu, dann lässt er mich nicht aus der Handbremse raus. Bei, bei 0 km/h, wenn du die Tür aufmachst, geht die Bremse zu, weil es doch immer mal wieder passiert, dass jemand die Feststellbremse vergisst. Einfach aus Sicherheitsgründen, man vergisst es wie auch immer im Perfekt. Und sie musste rausschauen, musste aber schnell reagieren. Sie schaut dann hinten, ist aber die Tür nicht zu, dann muss ich rüberkraxeln. Ja. Hinten hupen die Leute schon. Ist halt nervig, aber wenn man es weiß, dann ist es ja gut. Ja. Zum Öffnen der Feststellbremse muss ich auf dem Bremspedal sein, drücke hier, gehe die Feststellbremse auf, zum Zumachen wieder hier drücken. Alternativ kannst du zum Zumachen auch hier diesen Hebel ziehen, bis zum Anschlag durchziehen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte anfahren genau. und möchte hier gar nichts mit zu tun haben, dann bist du auf der Bremse, dann legst den Vorwärtsgang ein, beides gleichzeitig, Bremspedal plus Vorwärtsgang, wenn du dann aufs Gas gehst, geht die Feststellbremse selbsttätig auf, ohne dass du hier etwas tust. Vielen Dank für diesen Tipp. Ja. Welches Problem man halt oft hat, manche stehen auf der Bremse, legen den Vorwärtsgang ein und denken, sie müssten jetzt hier aufmachen. Dann machen sie, sie wieder mach zu. Dann machen sie wieder zu. Ah, ja, okay. Genau, das muss man, muss man wissen. Sie ist Praxis, Praxis. Ansonsten, was wir hier noch haben, ist das Freibrennen des Partikelfilters. Ja. Der Partikelfilter, wenn der freigebrennt werden soll oder das Fahrzeug merkt, dass der Partikelfilter einen gewissen Füllungsgrad hat, ja. 
weil der, die Abgase einen höheren Gegendruck kriegen. Und sagt er, jetzt müssen wir den Partikelfilter frei brennen. Dazu wird mehr Diesel eingespritzt, die Abgastemperatur wird erhöht. Okay. Heißt, zum Auspuff kommen höhere Abgase raus. Jetzt bist du irgendwo unterwegs, wo es trocken ist. Ja, ich weiß nicht, wo ihr da so in Afrika ja, oder, oder du Südamerika. Stehst, bei mir passiert es immer an der Tankstelle. Kurz vorher geht er in meinen Verbrennmodus. Dann kann ich das kurz ausschalten, oder? Dann schaltest du hier diese Regeneration aus. Genau. Über Off, weil du sonst vielleicht irgendwo irgendwas in, in Brand setzt. Genau. Die Partikelfilter-Regenerationssperre bleibt ausgeschaltet. Auch wenn du die Zündung ausmachst, wieder einschaltest, bleibt sie ausgeschaltet, weil der RLKW ja nicht weiß, ob du aus diesem brandgefährdeten Bereich tatsächlich wieder raus bist. Ja. Wenn er jetzt regenerieren möchte, ja. weil der Gegendruck zu hoch ist, dann fordert er dich dazu auf, die Sperre aufzuheben. Genau, ja genau, das habe ich schon gesehen. Das ist gerade, denke ich, in eurem Bereich wichtig zu wissen, ja, vielen wenn Dank. ihr irgendwo unterwegs seid, wo vielleicht doch wenig Regen genau. vorhanden ist. Ja. Dankeschön. They sold me a 4x4, now they show me an 8x8. I don't know what's gonna happen. Stay tuned, see you when we see you. had the opportunity to drive an 8x8, thank you Alta aus Wiedmann, and a 6x6. Um, the 6x6 didn't impress me very much, to be honest, but the 8x8 with the circle and the four axles or whatever uh, changing and then you can steer is amazing. And you steer with one finger all the axles while you're standing. This is amazing. But anyways, uh, look at Isabella. <laughs> And look at Matteo sleeping. Is he sleeping? Yeah. Now we are in the inside. Everybody's having fun. Everybody's having fun. <laughs> There you go. Sabella driving through the mud. And I am not afraid, but <laughs> an unusual feeling. So afraid. Try to not hit rocks. And now she goes through a water hole. Or go through this water hole. There is somebody Take there. it easy. Oh. Just go. No, don't don't worry. He's going down. Now he's going there. You go straight. Isabella is going through a water hole. Too many people up there. Don't worry about it. <laughs> This is only Nico and two driving coaches. They know how to get out of the way. And here's ooh. <laughs> Be careful now. Slow, 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 because it's a bump. And now go, and the back you need to be slow, and then go. Yeah, now you can go. Woohoo! <laughs> you like it? It's fun. It's really nice. I'm telling you. 
So this is for all the people who always say, what is he, what is he gonna do when he has a broken leg? This is what we're gonna do. Drive, don't worry guys. And here goes down, you know? Is that never... No, just don't race it down, but you don't anyways. Thanks for tuning in. Yes, we have a new web page up and running. So if you wanna know something about us, livinggift4x4.com. Uh, if you wanna have a little consultancy, uh, if you're building your own truck or whatever, you need us, we are there for you, check it out. Uh, also all the links to our YouTube, Patreon, Facebook, Instagram. Thanks for following, thanks for thumbs up, thanks for doing all this, see you when we see you. of a beautiful day drone is flying trucks are driving see you when we see you